உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் லேர்னிங்ஸ்ல இருந்து உருவாகுதுன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது வித்தியாச வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா தாட்ஸ் அதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் முக்கியமா சில விஷயங்கள் இது இது இப்படி தான்ப்பா இருக்கும் அதனாலதான் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு அசியம் பண்றோம் இல்லையா அதுவும் விதவிதமா இருக்கு அப்படி நம்ம அசியம் பண்ற விஷயங்கள்ல சிலதை பார்ப்போமா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது திஸ் லைஃப் டிக்கெட் பாட்காஸ்ட் நான் உங்க பிபி ஒண்ணு சின்ன வயசுல நம்ம கேர் கிவாஸ் இருந்து போதிய அன்பு கிடைக்காதப்போ இல்லாட்டி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது வென் வி ஃபைட் ஃபார் தேர் லவ் அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து வர சின்ன அட்டென்ஷன் கூட லவ்வா தாங்க தெரியும் வீட்லயே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வீட்டுல பாக்குறதே கஷ்டம் ஒன்னா எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டதில்ல பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங்க்கு கார்டியன்ஸ்னு வந்ததில்ல எல்லாமே போன்லயே பேசிடுறது ஹாலிடேஸ்னு எங்கேயும் வெளியே போனதில்ல சிப்லிங்ஸ் கவனிக்கிறாங்க ஆனா என்ன மறந்துடுறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது வீட்டுல திடீர்னு வா இன்னைக்கு உனக்கு பிடிச்ச டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்னா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தை செம்ம ஹாப்பி ஆகிடும் இல்லையா அதே நேரத்துல ஏன் மார்க் இவ்வளவு கம்மி ஆயிடுச்சு உனக்கு வேண்டிய வசதி எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் தானே உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு திட்டினா கூட உள்ளுக்குள்ள ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க பிகாஸ் இப்போ என்னை பத்தி யோசிச்சிருக்காங்க என்னோட ஸ்டடிஸ் எப்படி இருக்குன்னு கவனிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க இவங்க என்ன மறக்கல டிஸ்டல் லவ் மீன்ற ரீஅசூரன்ஸ் அந்த அட்டென்ஷன் கொடுக்குதுன்னு நம்புறாங்க இப்படி ஒரு என்வைன்மெண்ட்ல வளர்ற குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் யார் அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்தாலும் சரிங்க பாடியில் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இப்படி தெரிக்கி விடும் செம ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க தி ஃபீல் லவ்ட் அதே நேரம் அவங்களுக்கு யாராவது பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பர்சனோட அன்பு இவங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த பர்சனோட அட்டென்ஷனை கெயின் பண்ண என்ன வேணா பண்ணுவாங்க சில படத்துல கூட சீன்ஸ் இருக்குங்க அவங்க என்ன பார்த்தாங்க சிரிச்சாங்க இன்னைக்கு நான் ஹேண்ட்ஸமா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க என்னோட புது ஹேர் கட் அவங்க மட்டும்தான் கவனிச்சு கமெண்ட் பண்ணாங்க தெரியுமா அப்படின்னு நான் சோகமா இருந்தா கரெக்டா தெரிஞ்சு அவங்க என்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க நான் இதை அச்சீவ் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் விஷ் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்னு எப்படியோ தெரிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ண வந்தாங்க என் கூட இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க டெய்லி மெசேஜ் அண்ட் கால் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு மண்டேல ஒரு பல் பெரியும் இப்போ இந்த தாட் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு அடுத்து என்ன நடக்கும்னா நம்ம மைண்ட் அந்த தாட் உண்மை அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ரியாலிட்டியோட விஷயங்களை பார்க்காம அந்த பர்சனுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஆர் தே லவ் மீ அப்படின்ற ஒரு ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி விஷயங்களை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அதனால அவங்களோட சின்ன சின்ன யதார்த்தமான ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட எனக்காக தான் செய்கிறாங்க நம்மளை எப்படி கவனிக்கிறாங்கல்ல இவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு ஃபேண்டசைஸ் பண்ணி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போயிடுவோங்க ஆனால் உண்மை தெரிஞ்ச உடனே இவங்க இதெல்லாம் எனக்காக பண்ணலையா பீங் அட்டென்டிவ் ஆஃப் தியர் சரௌண்டிங் இஸ் தே நேச்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் மாயமாக மறைஞ்சிரும் அண்ட் தென் மோர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அது இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தனக்கு ஒரு பர்சனாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க கண்ணு முன்னாடியே போய் போய் அவங்க ப்ரெசன்ஸை தெரியப்படுத்துறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மூலமாக அந்த பர்சனோட ஆக்டிவிட்டீஸை ட்ராக் பண்ணுறது தேவையில்லாத டேன்ட்ரம்ஸ் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நார்மல் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஒரு கட்டத்தில் நெகட்டிவான விஷயங்களை பண்ணி அவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிறதுன்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டாக்ஸிக்காக கூட மாறிடலாம் ஸோ அட்டென்ஷன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் லவ் அட்டென்ஷன்றது பேசிக் பார்ட் ஆஃப் லவ்வுங்க அது இல்லாமல் லவ் கிடையாது அதே நேரம் அட்டென்ஷன் மட்டுமே லவ் கிடையாது அது தெரிஞ்சுக்க நம்ம யார்ட்டையோ அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லையா ஆர் நம்ம கிட்ட சில யாராவது கவனம் செலுத்துறாங்க ரொம்ப ஓவராக கவனம் செலுத்துறாங்க அப்படின்னா அதை லவ்னு அசியூம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன இன்டென்ஷனோட பழகிறாங்க எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்க எவ்வளோ வல்னரபிளாக ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சாதான் அது அட்டென்ஷனாக இல்லை லவ்வானு நம்மளால் பிரிக்க முடியும் ரெண்டு ஒரு கேங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்து செம்ம ஜாலியாக சிரிச்சு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தருக்கு காஃப் வருது பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு பர்சன் அதை கவனிச்சு தண்ணி கொடுக்குறாங்க தண்ணி கிளாஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஸ்மைல் அவ்வளோதான் ஸ்லோ மோஷன் பின்னாடி லைட்டாக ஒரு மெலோடியஸான பீஜியம் போட்டு எல்லாரும் பேசி சிரிச்சுட்டே இருக்கும் யாரும் நான் காப் பண்ணதை பெருசாக கண்டுக்கல ஆனால் இவங்க அதை கவனிச்சாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்டில் என்னமோ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்த ஜோக்கு சிரிக்கிற மாதிரியே என்னை பார்த்து ஒரு பெரிய ஸ்மைல் பண்ணாங்க
உனக்கு கிடைக்கலையா அப்போது என்னோட ஃபுட் வேணால் எடுத்துக்கோ ஆர் நம்ம ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேர் நம்ம அவங்கக்கிட்ட ஃப்ளர்ட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறாங்க சிரிப்பாக இருக்கும் எந்த ஜெண்டராக இருந்தாலும் சரிங்க ஃப்ரீயாக ரேண்டமாக அன்பு கிடைக்குமா வில் சம் ஒன் ஹெல்ப் அஸ் பி கைண்ட் டு அஸ் சே சே ஏதோ எதிர்பார்க்குறாங்கப்பா ஒன்று இவங்க நம்ம கிட்ட எதையோ திருட ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆர் நம்மளையே விக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படி ரெண்டும் இல்லாட்டி தே ஆர் டெஃபினெட்லி ட்ரைங் டு ஃப்ளர்ட் வித் அஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறது இதனாலேயோ என்னவோ தெரியலங்க நம்ம சொசைட்டியில் இப்போது யாராவது ரேண்டமாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணால் சும்மா பார்த்து சிரித்தாங்கன்னா கூட ஒரு பிட் ஆஃப் சஸ்பிக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குல்ல இவங்க நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் எதிர்பார்க்குறாங்களா ஆர் இவங்க இப்படி பண்ணுறதால அடுத்து நான் ஏதாவது அவங்க கேட்டு செய்ய வேண்டியிருக்குமா ஐயோயோ எதுக்கு தேவையில்லாமல் யாராவது ரேண்டமாக நம்ம கிட்ட கைண்டாக இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்ரோச் பண்ணால் அவங்கள உடனே என்ன பண்ணணும் பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு தாங்க நினைக்கிறோம் நீங்கள் கைண்டாக இருந்து சிலர்கிட்ட இப்படியெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டு நாட் சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் ஜென்ரலாகவே கைண்ட்னஸை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பர்சனாக இருந்து ஜென்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லாமல் எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் எனக்கு தோணுச்சு நான் கைண்டாக பிஹேவ் பண்ணேன் அப்படின்னு இருங்க யாரோ சிலர் என்னவோ அசியூவ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாமையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த உலகத்தில் இறக்கமே இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கும்போது உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்ருக்கும்போது யூ ஆர் பிளஸ்ட் இஃப் யூஆர் கைண்ட் இனஃப் மூணு சைலன்ஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கலில் சொன்ன விஷயம் சிரிப்பையும் கண்ணீரையும் ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜாக கன்சிடர் பண்ணும்போது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அர்த்தத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதனால தான் சிரித்தேன் இதனால தான் எனக்கு கண்ணீர் வந்துச்சுன்னு ரீசன் கொடுக்கலாம் ஆனால் சைலன்ஸ்க்கு மீனிங் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆமாம் அது பவர்ஃபுல்லான விஷயமாகவும் பார்க்கலாம் பவர்லெஸ்ஸான விஷயமாகவும் பார்க்கலாம் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா அது ஒரு பர்சனோட கோபத்தையும் பயத்தையும் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் பொறாமையையும் பெருமையையும் அப்புறம் வார்த்தைகளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத எவ்வளவோ இமோஷன்ஸையும் மறைக்கும் சக்தி இருக்கு படத்துல வர ஒரு சீன் மாதிரி யோசிங்களேன் பயங்கரமான வில்லன் அடுத்து நம்மளையும் நம்ம லவ்ட் ஒன்ஸையும் ஹர்ட் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க அப்போ டக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து என்னை தாண்டிதான் என் லவ்ட் ஒன்ஸ் நீ தொட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி முன்னாடி வந்து நிக்கிறீங்க அமைதியா எதுவும் பேசாம வில்லனை ஐ டு ஐ பார்த்து கொஞ்சம் கூட பிளிங் பண்ணாம பாக்குறாங்க அந்த சைலன்ஸ் இவனுக்கு இவ்வளோ கோவம் வருமா எப்படி இந்த பர்சனுக்கு இவ்வளோ தைரியம் என்னை எதிர்த்து நிற்கிற ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இவங்க தான் அப்படின்னு வில்லனுக்கு ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணும் ஆனால் அமைதியாக இருக்கும் நம்மளோட சைலன்ஸோட உண்மையான அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் வில்லனுக்கு முன்னாடி எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் லவ் ஃபன்ஸை காப்பாற்ற முடியுமா முடியாதான்னு தெரியாமையே ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருப்போம் அடுத்து என்ன நடக்கும்ன்ற அன்சைட்டி உடம்பு ஃபுல்லாக பயம் ஏதோ ஒரு சின்ன கார்னரில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அத்தனையும் அந்த சைலன்ஸ் மறைச்சிடுதுங்க நிறைய பேர் அமைதியை எப்பயுமே கோவத்துக்குள்ள கம்பேர் பண்றாங்க சைலன்ஸ் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஆங்கர் அது அதுக்கும் மேல நிறைய அர்த்தங்கள் கொண்டதுங்க தன்னோட தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸை யோசிச்சு பார்க்க குழப்பமான தாட்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்க நினைக்கும் இடத்துல சைலன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பர்சன் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்காங்க அது நீங்க ஸ்ட்ராங்கா மறுக்கிற ஆர் அப்போஸ் பண்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தாலும் கூட அவங்க பேசுறத இன்டர்ப்ட் பண்ணாம ஆக்டிவா லிசன் பண்ணும்போது சைலன்ஸ் இருக்கும் ஷையா ஃபீல் பண்ணும் பர்சன் நேச்சுரலி ரிசர்வ்டாக இருக்கும்போது சைலன்ஸ் அவங்களோட ஆமராக யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் எதுக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட் தேவையே இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாலே இதெல்லாம் சரியாயிடுமே அப்படின்னு நினைக்கும் இடத்துல சைலன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பர்சன் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை பேசிட்டு அவர் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுட்டு கடகடையான திரும்பி நடந்து போயிட்டா ரூமுக்குள்ளே போய் டோர் அடிச்சிட்டா அங்கேயே ஒன்றுமே ரியாக்ட் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டா எப்பயும் அவங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க ஆனால் நிறைய பேர் அப்படி தான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு பெரிய காரணமாக இருந்துடும் ஒருத்தரோட சைலன்ஸை மட்டுமே அடிப்படையாக வச்சு அவங்களோட இமோஷனல் ஸ்டேட்டை அசியூம் பண்ணக்கூடாது வெளிப்படையாக கேட்டு அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் அவங்க கோபத்தில் அமைதியாக பேசாமல் இருக்காங்களா இல்லை சங்கடத்தில் அமைதியாக பேசாமல் இருக்காங்களா ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும்னு ஏங்குறாங்களான்னு புரியும் இங்கே அவங்க பேசவே இல்லை என் கூட கோவமாக இருக்காங்க கோச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நீங்களும் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க பிகாஸ் Silence is not always anger. So,